Audiokurs. Włoski dla początkujących. Kurs podstawowy. Copyright Edgard 2005. Zapraszamy do nauki włoskiego na poziomie początkującym. Kurs przeznaczony jest dla osób zaczynających naukę włoskiego, które chcą szybko poznać podstawy tego języka. Materiał został podzielony na 11 tematycznych lekcji. W każdej z nich znajduje się nauka słówek, zdań i zwrotów oraz krótkie konwersacje. Życzymy przyjemnej nauki. Lekcja pierwsza. Podstawowe zwroty i wyrażenia. Wysłuchaj słówek i zwrotów. Powtarzaj za lektorem słówka włoskie. Tak. Si. Nie. No. Ja. Io. Ty. Tu. On. Lui. Ona. Lei. My. Noi. Wy. Voi. Oni, one. Loro. Ja jestem. Io sono. Ty jesteś. Tu sei. On jest. Lui è. Ona jest. Lei è. My jesteśmy. Noi siamo. Wy jesteście. Voi siete. Oni, one są. Loro sono. Ja mam. Io ho. Ty masz. Tu hai. On ma. Lui ha. Ona ma. Lei ha. My mamy. Noi abbiamo. Wy macie. Voi avete. Oni, one mają. Loro hanno. Dzień dobry. Buongiorno. Dobry wieczór. Buona sera. Dobranoc. Buona notte. Do widzenia. Arrivederci. Lub. Arrivederla. Cześć. Ciao. Lub. Salve. Witać. Dare il benvenuto. Proszę, podając coś. Prego. Proszę, prosząc o coś. Per piacere. Lub. Per favore. Dziękuję. Grazie. Proszę bardzo, nie ma za co. Non c'è di che. Przepraszam, przykro mi. Scusa. Lub. Mi dispiace. Przepraszam, na przykład zaczepiając osobę nieznajomą. Scusi. Na zdrowie, to ast. Alla salute. Jak? Come? Co? Che cosa? Lub. Cosa? Jak dużo, ile? Quanto? Kto? Chi? Gdzie? Dove? Kiedy? Quando? Dlaczego? Perché? Który? Quale? Lekcja pierwsza. Rodzajnik. W języku włoskim rodzajniki występują przed rzeczownikami i pozostają z nimi w ścisłym związku gramatycznym. Zgadzają się z nimi w liczbie i rodzaju. Wyróżniamy dwa typy rodzajników. Określone i nieokreślone. Rodzajnik określony. Dla rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej stosuje się następujące rodzajniki określone. Rodzajnik il stosuje się przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski z wyjątkiem j, gn, pn, ps, sc, x, z oraz s występującym przed spółgłoską. Na przykład il cane pies il figlio syn il ragazzo chłopak il tavolo stół rodzajnik l apostrofo pojawia się przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski jak na przykład l'amico przyjaciel L'albergo. Hotel. L'inizio. Początek. L'occhio. 
oko. Rodzajnika lo używa się przed rzeczownikami zaczynającymi się od j, gn, ps, sc, x, z oraz s, występującym przed inną spółgłoską. Oto przykłady. Lo scherzo. Żart. Lo studente. Student. Lo psicologo. Psycholog. Lo zaino. Plecak. W rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej używa się następujących form rodzajnika określonego. Rodzajnik la stosowany jest przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski, na przykład la ragazza, dziewczyna, la madre, matka, la cucina, kuchnia, la festa. Święto. Rodzajnik L apostrofo. Występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski, jak na przykład Lamika. Przyjaciółka. Lidea. Pomysł. Lora. Godzina. Lizola. Wyspa. W liczbie mnogiej występują następujące rodzajniki określone. Rodzajnik i stosowany jest dla rzeczowników rodzaju męskiego w tych samych przypadkach co rodzajnik il w liczbie pojedynczej, na przykład il cane, pies, i cani, psy, il figlio, syn, i figli. Synowie. Il ragazzo. Chłopiec. I ragazzi. Chłopcy. Il tavolo. Stół. I tavoli. Stoły. Rodzajnik. I. Występuje przed rzeczownikami rodzaju męskiego w tych samych przypadkach, co rodzajniki lo oraz L apostrofo. W liczbie pojedynczej. Oto przykłady. L'amico. Przyjaciel. I amici. Przyjaciele. Lo studente. Student. I studenti. Studenci. L'albergo. Hotel. I albergi. Hotele. Lo zaino. Plecak. I zaini. Plecaki. Rodzajnik. Le. Zastosujemy dla wszystkich rzeczowników rodzaju żeńskiego. Na przykład. La ragazza. Dziewczyna. Le ragazze. Dziewczyny. L'idea. Pomysł. Le idee. Pomysły. L'isola. Wyspa. Le isole. Wyspy. La festa. Święto. Le feste. Święta. Zastosowanie rodzajnika określonego. Rodzajnika określonego używamy. 1. Gdy opisujemy, wskazujemy konkretną lub znaną osobę, zwierzę lub rzecz, na przykład. La casa di Maria è molto bella. Dom Marii jest bardzo ładny. La lingua italiana non è difficile. Język włoski nie jest trudny. 2. 
przed nazwami własnymi, rzeczownikami abstrakcyjnymi lub rzeczownikami określającymi zjawiska, rzeczy jednostkowe, niepowtarzalne. Na przykład La Polonia Polska Le Alpi Alpy L'amicizia Przyjaźń L'amore Miłość Il sole Słońce La terra Ziemia